Dale. Te quería preguntar por, por, por el primer trío Fatoruso, porque, porque ustedes eran muy chiquitos con, con, con Osvaldo y, y tocaron una cantidad de años. ¿En qué, en qué tipo de, de circunstancias? ¿Tocaban en los tablados? Es correcto. Ahí va. Tocábamos en, en tablados y a veces en alguna fiesta, algún tipo de cumpleaños, alguna fiesta... En el en alguna casa, en algún club también, alguna despedida o algo así. Tocábamos también en los clubes de la comunidad judía, en fiestas. Eh, por ejemplo, está, sigue estando ahí en la calle de Río Branco, hay, uno, hay una eh, sinagoga o como se le llame, un lugar este, donde van ahí los fieles. Ahí tocamos, y tocamos también en Ciudad Vieja, en otro lugar que era también de la, de la colectividad judía. Y tocábamos entablados en lo que era carnaval. No era nada, era un, una ayuda económica, digamos. Y al mismo tiempo, nada, no, mi hermano y yo, ahí fogueándonos de la mano, a los ponchazos. De una forma muy, muy precaria y muy, nada, muy hecha a mano, así, bien casera. Es mortal. Y... y... ¿Y qué se tocaba con ese con, este, con el trío? ¿Qué, este, qué, qué, ¿Qué se tocaba? La verdad que no sé, pero algo similar a, a algún tipo de música eh, Foxtrot, ¿sí? algo así. Ahí va. Y yo tocaba algún tanguito. Ah. Y, no sé, cuatro por cuatro. Es mortal. Y, digamos, hay este, toda, una, to, toda una época eh, que, que yo sentido, te he escuchado hablar de... A, de sí. a la edad esa que tocamos en el trío Fatoruso, con nuestra edad, hay, hubo y hay muchos este, genios de la música a esa edad. No era nuestro caso. Nosotros éramos... Bien precario, no sabíamos un porongo, no sabíamos nada. A esa edad hay unos tipos que se tocan todo, no es en nuestro no, no, Bueno, está. No. Nada, tocábamos lo que podíamos, no sé, éramos chiquilines sin, ¿viste? sin talento destacado. ¿viste? Nos gustaba la música, nada más. Ah, y... Así que. Nada, y, y a mí siempre me, me llamó la atención como ya más de adolescentes en la misma época que, que se crean los Shakers, o sea, el interés como por, por otras músicas ya, ya, ya estaba en vos y, y, y en Osvaldo, calculo también, eh, como, como, como en investigar en el candombe, lo que te he escuchado hablar de, de Manolo Guardia mil veces, te he escuchado hablar también por el lado del jazz de, de Paco Mañosa, que fue el que te dio como un, una parte para tocar un tema para que saques de oído, este... Y, y, y nada, y ahí creo que está la, 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 la mezcolanza de Hugo, eh, ¿no? Esos tipos fueron fueron importantes, ¿cómo? Este, ¿Qué pasó cuando los conociste? ¿Qué, qué, qué, o sea, eran... Bueno, son unos queridos increíbles, pertenecen a una parte de mi vida tan profunda, tan querida y tan llena de juventud también, estaba bien joven, y la música, y ellos, este, yo, eran como amigos, y lo de la música era como otra cosa, que, estaba, que, que ellos tenían, ellos tenían ahí eh, llaves, y me, y me decían cosas, así que imagínate el recuerdo que tengo de ellos, una época de oro, este, para pan, Época de oro, una, una buena época, una buena época para mí, ¿sí? Esta época es de oro para mí también. Esta época no es de oro por este problema del COVID y no es de oro para mucha gente que está pasando muy mal. Hay muchas guerras, hay un descontrol, hay un descontrol eh, antropológico descomunal. Para mí, con la música es una época de oro, ¿está? No tengo trabajo, estamos sin trabajo muchos profesionales en el planeta. Profesionales de toda índole cierran de todo, coso, nada. No hay trabajo, no tenemos trabajo, se nos cancelaron todos los trabajos de este año. 
Así que bueno, uno aguanta con lo que, si ahorró algo, si pudo ahorrar algo, si tenía algo, uno aguanta hasta que se termine eso. Después, no sé, está difícil. Sí. Nosotros estamos estudiando, estamos grabando, estamos muy activos porque salimos menos a la, a la calle, por, por X, hacemos lo mínimo, lo mínimo, cuando tenés que hacer una compra, o lo mínimo, es que no, no salimos pero porque podemos también, podemos quedarnos en casa. Así que estamos, eh, mucha música. Eh, antes, igual había mucha música acá, pero hacíamos más cosas en la calle. No sé qué cosa, porque ahora no lo hacemos. Pero bueno, este, mucha música, mucha música. Muchos amigos, estamos grabando, amigos nos invitan con esto, de que todo el mundo se ha quedado en casa. Eh, me han invitado como a muchos este, vía internet para... Sí. Eh, vamos a tocar, grabar un tema, me mandás algo filmado ahí, y después lo está tratado de, de Córdoba, de, de La Plata, de aquí de Montevideo, este, de Brasil, increíble, porque está, no está tocando para nadie, porque estás en tu casa, y al mismo tiempo, si un tipo en, en Indochina te quiere ver, capaz que te ve. Sí. Es una, es una locura. Es una locura total. Sí, pero es así. Sí. No hay nadie y puede estar todo el mundo. Si fuera un concierto, en vez de ser este, Hugo Fatoruso fuera, ¿me entendés? Messi tiene 9 mil millones este, mirándolo, ¿me entendés? Total. Sí, sí, sí. Eh, te quería preguntar eh, tantas cosas. Bueno, una, cuando, cuando iban con en la época de los Shakers, que sé que todo lo que ya se sabe, que, que a vos te llegó un disco por, por la panadera y que lo primero fue que, que no te gustó, no te gustó She Loves You. Eh, de, de primera no te gustó. Sí, es una buena anécdota. No me gustó. <risa> es impresionante. Es, para de es mortal, es mortal. Es para cagarse de risa todo, toda la vida. Pero, viste, son cosas que pasan. <risa> es buenísimo. Eh, no, está bien. Pero vos, vos eh, eh, digamos, en esa misma época, vos ya, ya, ya estabas tocando otras cosas y ya tenías como otras curiosidades, como o no, eh, musicalmente hablando, sí. Sí, frecuentábamos el Hot Club. Ahí va. Y ahí era un peloteo, viste, con, con acordes y con improvisación sobre estructuras de temas estándar, que nos resultaba muy interesante, muy divertido, muy entretenido, muy sano y muy, muy interesante para, para un músico autodidacta, como somos prácticamente, este, pelotear ahí, jugar con ese estilo, ese estilo de música tiene una particularidad que es atrayente para, para ciertos músicos. Total. En ese caso nosotros nos encantaba la propuesta del estilo, que es que se toca lo que es el tema, y después sobre la estructura, cada músico improvisa. Una vuelta, dos vueltas, o, o la mitad lo reparte con otro solista, el contrabajista, el flautista, no sé qué. Así que eso nos encantaba, ahí nos juntábamos... Y era como fogueo, ¿viste? Era, era práctica. Otro, una práctica con un estilo de música. ¿no? Yo estudié unos pocos años eh, lo que le llaman formación más, más eh, clásica, por decir clásica. Mm. Pero bueno, yo estudié solamente cinco años, seis años. Y me ayudó, obviamente, muchísimo. Sin duda. Sin duda, este, me ayudó a la intimidad con el instrumento eh, y el amor por la, el buen gusto de la, la, los compositores que ordenan las notas de una manera que te van haciendo sentir cosas y es una magia que no se puede creer. Y sí. Entonces cuando estaba estudiando llegué poco, llegué a poco, pero ya hasta el quinto año el sexto año que depende, cada profesora tenía no sé, un sistema yo estaría en el supuesto de lo que le llamaría quinto año, o sexto año que estaba estudiando con él 
Y tocas unas piezas increíbles. No se puede creer. Qué bueno. Este, para seguir así medio, medio como cronológicamente, ya, ya como, como en el último, en el último disco de los Shakers, hay, ya, ya hay como un candombe y hay, y hay un tema que, que hay con, que hay un bandoneón también, que ese es más largo que el ciruela, que es como un tango. Este, ahí ya estabas, ya, ya, ya estaban tipo con la cabeza de, bueno, esto es lo único, lo último que hacemos con los shakers y arrancamos o no no son nada hicimos eso no. surgió no. eso sí incluimos eso en lo otro <ríe> sí, totalmente totalmente sí 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 o sea es claro es claro que sí un poquito. Ah, y, y bueno, después, el, el palo para Estados Unidos, que, que ahí también hay, hay algunas anécdotas que están buenas, ¿no? Este, sí, sí. Se van para ahí ahí hay una, hay una data pesada. Este, mira, ese, mira, en todos lados ¿viste? hay anécdotas. ¿viste? Y los sí. músicos también, te encontrás con cosas también bien particulares. Pero yo me imagino que... Los repartidores de gas también deben tener no, anécdotas. No, ¿Eh? más vale. Claro, oh, claro. Eso ni que hablar. Los choferes, los, los choferes de taxi, imagínate. Sí, 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 sí. sí, sí. Debe ver cada cosa. No, más la bien. policía, ¿me entendés? La policía debe ver cada cosa que no se puede creer. No se puede creer. Total. Nosotros como músicos vimos unas cuantas cosas y pasamos de todo, pasamos de todo. Nosotros sí. entramos por, por la puerta con, con la manija de oro... Y también entramos por donde salen los tachos de basura. Claro, completamente. Y es por la cocina, la cocina. Sí. Por ahí entramos varias veces, no podíamos entrar por el otro lado. Ves de todo, es lo mismo en cualquier lado, ves de todo. Nosotros estábamos trabajando, así que está, es un trabajo. Bien. Eh, ¿Cuándo llegaron? ¿En el 70 o en el 69? Fuimos en el 69, Viajó, viajamos el, no, por coincidencia en el mismo vuelo una amiga de, de, de gente del Galpón, de gente del de Quinto, amiga de Urbano, amiga de Mateo, amiga de, de Rubén y toda la, Estela, no me acuerdo su apellido. Estela viajó, viajó en el mismo vuelo, fuimos a Estados Unidos y nos dijo, che, viste que hay un festival de tres días, ¿eh? Sí, un festival de tres días, eh, cerca de Nueva York. Ah, pero ¿cómo de tres días? Sí, sí, eh, es al aire libre. Y, que, ¿Y la gente dónde se queda? No, en, en carpas y eso, y ahí en la... No, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Dice, no quieren venir. Yo me asusté, o bueno, no me dijo, no, no, tres días. Era el gusto, era foco Era el gusto. gusto. No, no. Era el gusto. No, casi te... Inmortal. Claro. Inmortal. Bueno, ahí llegamos a Nueva York. Nada. Este, estuvimos un tiempo ensayando, empezamos. Yo fui como. Yo fui como contrabajista. Sí. Y el Ringo era pianista, él estaba ya trabajando de pianista. Mm. Él fue pianista toda la vida. Y estaba trabajando el pianista, pero cuando llegamos, y yo lo he visto con el piano, le dije, le dije no, agarrá el bajo. Nos cagamos de hambre, loco, la cagamos. Eso es mortal, eso es, eso es espectacular, eso es espectacular. Y el amigo dijo, está, vamos arriba. Qué grande, qué grande. Claro, qué mortal, eso es increíble, loco. Así es que mortal. está. Pero bueno, toca, teníamos que tocar la música de la radio, ¿viste? Ahí va, eso era en el, en el boliche. De... Era de unos mafiosos, ¿no? Un boliche que, que laburaron pila. Bueno, era de gente que después, nada, vimos que, <risa> que tuvieron problemas y eh, tuvimos problemas y aparecieron sus nombres en los noticiarios, sí. alguna gente, ¿viste? Y sí, pertenecía a un grupo de gente que también tenían otro tipo de, de desenvolvimiento. <risa> <risa> Afinaban en otro, 
en otro tono, ¿viste? Total, totalmente, totalmente. Pero acá te, tenían unos restaurantes y eso, bueno, a nosotros no. éramos este, babies, ¿no? claro. no, éramos unos queridos de ellos, Qué éramos mujer. gente querida. Mi padre, trabajó, claro. mi padre trabajó ahí, claro. mi padre trabajó ahí, él era el que eh, limpia. Nosotros... Oh. <risa> 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 Ay, no, no, no. Ah, no, 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 no. Hay Qué muchas bien. anécdotas, pero... Nada, nos fue bien, después este... Ahí caía toda la... To, como, como todos unos músicos... De la vuelta, ¿no? O sea, caían a escuchar a Opa porque era algo diferente también, ¿no? Como, como sudamericano. Bueno, en, a partir de cierto momento, entre músicos que picaban ahí, imagínate, esto en esa época habría cientos de lugares con música en vivo. Cientos. Sí. En Manhattan ni te digo. En Queens, en Brooklyn, en esa época era explotaba muy común muchos lugares con música en vivo. Este era uno de esos lugares y que en realidad tocaban música de la radio para la gente que iba al restaurante y bailaban unas piezas. Pero en horas tempranas, donde no había clientela, o algún día como un martes que a última hora... No, había, no habría clientela, tocábamos algún tipo de cosa, algún músico ahí empezó a picar, ¿no? pero ¿y estos es locos de dónde son? ¿Qué tocan? No? ¿Qué toque aquí? ¿Qué allá? Y bueno, lo que, lo, lo que tocábamos cuando eso ya era para el lado de nos teníamos que refugiar ¿no? el alma en el candombe. En el claro. candombe tocado por trío de claro. batería, de contrabajo y de piano, Uy. que es otro candombe. Pero bueno, tocábamos temas con ritmo candombe y componía, empezamos a componer cosas y esto y lo otro. Entonces ahí se corrió un poco la bola de que había un grupo que tocaba algo ta, que no era ni, ni de Puerto Rico, que hay mucho, de, o ni de Cuba, ni de Brasil, eh, ni era tango. ¿Qué tocan? Yo qué sé, tocan una cosa ahí, no sé cuánto. Ahí empezaron a ir unos cuantos músicos. Se ponía bueno. Pero no venía músico, por ejemplo a tocar, ¿viste? Claro, iban a escuchar, ahí a chicar. Picaban, picaban, eran músicos no de, ¿viste? No eran pesados, no eran pesados. No venían músicos pesados. Bueno, está, está la anécdota esa que iba, que, que Scott Henderson, el violero, que laburaba en una casa que vendía pollo, tipo se escapaba para ir, para ir a escuchar a Opa así por la ventana. <ríe> eso es mortal, eso es mortal. Este, pero bueno, y ahí es que, que conocen como, como un circuito de músicos brasileros que estaban que estaban viviendo ahí. Uh, todavía no, todavía no. Ah, un, es más un... adelante. Sí, sí, sí. Cuando vino a vernos este señor Moreira, sí. fue porque le recomendó un cineasta polaco que ahí lo va. vio. Ahí va. Y él dijo, ¿Fulano de Tar lo conocen? Sí. Ah, porque quiere formar una banda. Le voy a decir que los venga a ver. Fue un señor de, de Polonia. Chao. Eh, él fue, ahí vino. Y, y, y este fue, y sí, y, pero, pero también fue, <ríe> fue importante también, ¿no? Porque, sí, Muy o sea, o sea yo, yo lo pienso así y digo, está. Ta, después pasó todo eso que pasó, pero, pero le, o sea, también los discos son como, el, los discos de Opa son como una, como una consecuencia de, 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 de que aparece el tipo ahí. Capaz que los hubieran grabado igual de alguna u otra forma. No lo no, dudo. No, 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 no. No, 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 no. No, es, no, no, es correcto lo que dijiste. Es correcto. Ta. Sucedió de esa manera ahí va. y Chau. bendecido, bendecido. Ta. Ta. El hecho, bendecido. Ah, Fue el así. Hecho bendecido. Sí, estaba bárbaro, estaba bárbaro. Fue increíble. <ríe> Fue increíble. Esa es la parte buena. Claro. Así que a festejar. Vamos a festejar. De... Sí, sí. Este. Lo otro es un. 
una porquería, no es una sí, porquería, sí. al Pedro, ¿me entendés? Claro, claro, claro. El otro es al Santo Pedro. Sí. Pero la grabación de Opa, ya, no. nada. Eso está bendecido por eso. Pimba, chao. Este, porque, bueno, pues nada, eh, o sea, estoy yendo como así en algo que, que yo me detendría en cada cosa, pero es imposible. Entonces, este, después en el, en el, porque con Opa llegaban a tocar en, en, en otros lugares, además de ese lugar, de Golden Charlie, to, to, tocaban en, en, en... Solamente cuando viajamos, o cuando salimos de, de ese circuito. Ta. Cuando salimos de ahí y tocamos con Ayrton. Ahí va. En, en muchos lugares de Estados Unidos, con Ayrton y Flora. También Bien. en uno de los, de los tours estuvo el Meto Pascual, fue increíble. Y bueno, y después ya medio que nos quedamos sin laburo, después cambió mucho la onda de, de la música en vivo en Estados Unidos, cambió mm. mucho cuando el devenir de la música disco. Ahí la va. música disco cambió el mercado para lo que hacíamos nosotros, claro. para muchos músicos. Cambió lo mismo que en cierta época de los... 40 y los 50 claro, en, en Estados Unidos había sí. eh, miles de lugares que donde el ballroom donde la gente iba a bailar pero con bandas de 15, 20 músicos en vivo unas bandas, imagínate eso sí, sí, eran no. unos espacios grandes tipo una, una cancha de básquetbol un, sí. un auditorio con, con pista de baile pero una maravilla eso claro. para todos esos músicos hubo un día que desapareció. Chao. En los años 60, chao. Desapareció ese trabajo. Bueno, nosotros los trabajos de trío en, el, en los 70, no sé qué, con el, con el música disco, marchamos al espiedo. Chao. Chao. No, no, eso es increíble. ¿no? Y, y bueno, eh, o sea, hiciste otros laburos, además de, de, o sea, de tocar con el trío, ¿no? De, o sea, laburos musicales, digo. En un casino y bla, bla, eso o sea, es más adelante, ya sé, pero... Ah, en cierta etapa que nos conocimos con una familia, Zaratiegui, de Navarra. Eh, nos conocimos en Lake Tajo, en Nevada y quedamos en contacto, ellos eran hermanas y hermanos, y tocaban otro tipo de música en el circuito de Las Vegas, en casinos, en Reno, Leitajo, en todas estas ciudades que tienen casino en esa parte de Estados Unidos. Eh, no tocaban en, en la costa este, donde, en New Jersey, que yo sepa nunca tocaban, ellos estaban en la costa oeste. Bueno, lo hicimos amigos, yo cuando me quedé sin trabajo aquí, que allá, que no sé qué, Sí. Los conseguí comunicar y me fui a trabajar con ellos. Y trabajábamos, sí. era otro trabajo, ¿viste? Y eso sí, era en casinos. Otra, ahí había que ponerse una tra... ropa distinta. Era, era distinto trabajo. Trabajo de músico distinto. O sea, música sí. Ahí. Música de Tom John, qué sé yo. Mira. Ah, mira. Increíble. <risa> Mortal. Ahí es que, que estaban en la van, esa blanca, que estaba la mamá de Francisco, o sea, Francisco nació más o menos en esa época, porque nació ah, en Las sí, Vegas. Sí, sí. sí, es correcto, es correcto. Sí. Justo, yo estaba con esta banda que de nombre Los Zara, por Zaratiegui, Los Zara. Este, sí, Francisco casi nace en Elco, que es un, un pueblito chico, muy chiquito, Mira. Este, así que casi, porque la madre empezó, me parece que la, la revisaron, le dijeron no, no sé qué, y bueno, el otro día viajamos y fuimos ahí a Las Vegas, por eso Frank nació en Las Vegas. O sea, Mortal, es increíble. Oh, y, y después lo que sé que, que, en el, que en el 81 hay, hay como un show de Milton en, en, en Buenos Aires, en, en obras sanitarias, y viene Opa a tocar, que fue cuando, cuando vienen a tocar acá, después de, de tanto tiempo también, ¿no? Al, al Cine Plaza. Es ¿Cómo, verdad, es ¿cómo, fue, cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, o sea, el link ese con, 
con Milton, o sea, vos ya lo tenías el link con Milton, o Milton invita a Opa porque porque los escuchó con Ayrton, o con Flora, ¿cómo, cómo es eso? Eh, Milton sabía de Opa. Ah, ahí va. Y, y nos conocimos en Nueva York, y él me dijo, un día vamos a tocar juntos. Uf. Después pasó, pasó, mucho, pasó mucho tiempo, y después, este, pero para, para nosotros la invitación fue de parte de esta gran persona, este, es un gran productor, una gran, un capo, persona, capo, capo. Osvaldo Papaleo, argentino, un capo. Osvaldo Papaleo, no me preguntes cómo nos ubicó, porque estábamos viviendo en Atlanta, Osvaldo por un lado y yo por el otro, no teníamos trabajo, no teníamos teléfono, no teníamos cómo íbamos a trabajar, si un músico que eh, recién llegó a una ciudad que no tiene teléfono, no era una demencia. Fuimos porque nuestro amigo Gary Gasseway, el Buda, dijo, mira que aquí podemos trabajar. Entonces fuimos, porque estábamos en la zona de, del estado de Florida, no teníamos trabajo, era un desastre. No sé cómo llegamos a Atlanta. Estuvimos en Atlanta, no teníamos trabajo, no teníamos teléfono, Osvaldo viviendo de prestado, yo conseguí un lugar que durante dos meses no pude pagar el alquiler. Y el hombre, un capo, el dueño decía, Hugo, digo, el tipo, digo, mire, la verdad, casi que no tenemos para comer. El tipo, bueno, te voy a dar cinco dólares, me dejó cinco dólares. Me vino a cobrar el alquiler, me dejó cinco dólares. Compramos arroz y cebolla, chao, chao. Francisco recién nacido. Ah, mortal. Entonces, donde vivía Osvaldo de prestado con su pareja, Carol Moore, mm. Carol, el padre de Carol, sabía dónde estaba Carol. Mm -hmm. No existía el celular. En esa casa, el teléfono, Carol le pasó el teléfono al padre que vivía en Florida. Entonces, ubicaron a, al padre de Carol. ¿Dónde carajo está Osvaldo? Tengo que comunicar con el Fatorus. Y entonces el padre llamó a Carol. Ahí, Carol, no, que van a llamar a alguien, está llamando de Argentina, mañana no sé qué. Bueno, el otro día llamó Osvaldo Papaleo y habló con Osvaldo, mi hermano. Y le dijo, no, mira, hay un consenso acá porque va a tocar Milton Nacimiento estas tres fechas, pa, 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 e hicimos un consenso entre amigos y músicos, esto, lo, todo el mundo me dijo, trae a Opa de, de telonero, traete a Opa de telonero. Así que, nada, ¿ustedes están en Atlanta? Da. Bueno, la semana que viene, el martes, voy a estar en el hotel tal, voy a Atlanta, y ahí nos juntamos y hablamos. Yo lo miraba a y digo, no, 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 no. ¿Está? El hotel yo lo conocía porque yo había tocado ahí, un piano bar en ese hotel, un hotel cinco estrellas en el Bueno, ahí fuimos, estaba Osvaldo Papalé, hola, ¿qué tal? Ta, pim, pum, vamos, pam, pam, para ta, tal fecha, no sé qué, van a tocar allá con Opa las tres noches, pim, pum, pam. Así fue. No hay nada de ese, de ese concierto, ¿no? No hay una grabación, no hay un video, hay algo. Hay un, hay un afiche que vi la otra vez que está increíble y que te da una fisura así, una gana de ver, de ver el concierto, pero, pero no hay nada de eso, no, no, no. Que yo sepa. No. Eh, y ahí, este, digamos, ahí vos ya te, te se, se vinieron como para quedarse en el 81. Absolutamente, estábamos en la lona en Estados Unidos. Qué salado. Qué increíble. O sea que Osvaldo se quedó en Buenos Aires y Rada también. Claro, Rada ya estaba organizado Ahí y va. viviendo y está. Eh, en Buenos Aires actuando está. y estaba estableciéndose y establecido. Bien. Osvaldo fue un baterista. Ahí va. Para su grupo, y por eso ta, estuvo un rato ahí también en Argentina. Este, por mi lado, me invitaron a... Estuve un año acá, 
no conseguía, no tenía trabajo en realidad. Y vinieron, vino un grupo de brasileros, entre los cuales yo ya, ya tenía contacto, tuve contacto con dos de ellos antes, grabando para, para mí el nacimiento en Los Ángeles. Eh, Novelli, contrabajista, y Tonino Horta, guitarrista. Ellos Ahí vinieron a eh, actuar, por, era más o menos terminando esto de dictadura, entonces era el año 80, no sé, 81, fin del 80, no sé cómo era. Entonces el Galpón organizó esto y se hizo en el Franchini. La noche de que se tenía que hacer llovió, se quedó para el otro día, algo así. Y vino Tucci Moreno con Joyce. Eh, Tucci es el baterista, es el, el marido de Joyce Moreno. Y vino Belchior también. Y vino Geraldo Acevedo. Y, como, y nos, ya por, por teléfono o algo nos dijeron, mirá que los vamos a invitar a tocar. Nosotros estábamos viviendo, yo estaba viviendo de prestado en la casa de Marcos Espiro. Yo no me animé a alquilar porque yo tenía eh, 2.500 dólares. Claro. Y yo cómo voy a alquilar y después cómo pago el alquiler. Claro. Estos 2.500 dólares me alcanza para, para cuánto, ¿me entendés? Sí. Y así fue, me quedé viviendo, ahí se me fue la plata, me quedé viviendo en lo de Marcos Espiro, de prestado. Y Geraldo me dijo, ah, y ellos vinieron, pusimos a ensayar ahí, tocábamos, fue una comunión musical espectacular. Mm. Ya tenía mucha afinidad con la música brasilera y claro. como eh, no conocía a Geraldo, escuché la música de él, inmediatamente supe cómo colocarme, si me invitaba y funcionó. Y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí en Uruguay? Pero mira, loco, estaba acá, no estoy haciendo nada, estaba esperando la carroza. Me dice, ¿por qué no te venís para Brasil? Y si vos tenés trabajo. Así que todos arrancamos para Brasil. Por suerte. Ahí llegaste. Bueno, María sí, de Fátima. Un, un, año, un año y pico. Ahí va. Un año y pico difícil. Un año y pico difícil. Pero bueno, quedándonos eh, en casa de amigos, de prestado. Aquí y allá, de a poquito, porque era un problema, yo no, tenía, yo no, no teníamos dinero, yo no tenía dinero. Entonces vos ibas a alquilar y te decían, ah, ah qué bien, y, ¿y dónde trabajan? Claro. <risa> 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 eh, claro. Que tiene, necesita dos garantías, dos garantías. Claro. Dos garantías. La garantía tiene que poner en hipoteca la casa. Para hacer ah. Qué salado. Geraldo, Ace Geraldo Acevedo mm. me consiguió un amigo de él. Este santo señor puso sus dos propiedades en hipoteca para que me alquilaran un apartamento a un pianista de Montevideo. ¿Te querés morir? Total. Otro más bendecido. Pero no se puede creer. Esta persona, vos. Oh. Tremendo. Por ¿Y ahí? suerte, <coughs> nada, fue todo bien. Jamás iba a imaginar. No, claro, claro. Ya. Pero, pero también, si, si uno no tenés trabajo, voy a tener que ir a hablar y decirle, sí. me, me voy, ceden en la hipoteca <risa> a este hombre, ¿no? Me voy, ¿me entiendes? ¿Quién te parió? Loco, callate, callate. Pero bueno, está. Ah. Y ahí Francisco era chiquito, que tenía? ¿Cuatro o cinco años o menos? No, eh, tenía un año. Sí. Un año, era un bebé. Un año y medio, un año, un año. Un año y salado. Y y salado. Bueno, pero, pero así como fue difícil al principio, ahí calculo que, que habrás empezado a laburar con, con Geraldo de Acevedo y a, y a partir de, de, de estar ahí un poco con Geraldo también empezaron a pintar otros laburos que están buenísimos, ¿no? Chico Bar, que, o sea, no sé cuál fue el primero de todos que no fue Geraldo con el que tocaste, si fue, puede ser que también tocaste con Joyce, con Joe Bosco, con, bueno, con, con Milton, con Chabán, con Chico, y, y, que, y que con cada uno de esos laburaste un tiempo, ¿no? Con, con Chico Huarque y con Chabán estuviste un tiempo. Sí, las temporadas que, que yo participé, que fui parte de sus grupos, 
fueron unas de tres años, otras de dos años, también había toques esporádicos que no eran continuados, pero de repente había, nada, me llamaban para algunos toques y eso. Con Milton también, durante tres años, fuimos dos veces a Europa, una vez a Estados Unidos, todo Brasil varias veces, eh, varias veces, es eh, decir, una vuelta, otra vuelta, este y lo otro. Sí, es que se fueron dando así escalonadamente en el correr de esos años y también una vez que yo me mudé de Brasil también, yo este, viajé mucho para, para trabajar con Milton. Ahí va. Eh, o sea, era así. otra época y me, yo estaba viviendo en Nueva York. Ahí va. Me, no, eh, iba a Brasil para hacer lo que tenía que hacer y regresaba a Nueva York. Así que también existió de esa manera, no viviendo en Brasil. ¿Cuántos años fueron en, en, en Brasil? Ocho y medio, más o menos. Ahí va. Una maravilla. Ah. Y de, para volver para volver a Nueva York, ¿cuánto tiempo? ¿Unos años también? Ah, en la, en la, sí, la primera vez estuvimos 11 años. Hmm. La segunda vez, yo fui una segunda vez y estuve cuatro años y medio. Ahí va. Ahí, esa es la época sí. del, del homework, ¿no? Claro, ahí conocimos a Neil. Inclusive, por ejemplo, hay dos discos que fueron grabados, producidos por él de Trigo Fatoruso, que nunca salieron, y ahora está eh, gestionando para que existan y quien lo quiera. ¿no? Qué bueno. Que Iba, era, era, era una pregunta que tenía para hacerte, eh, porque en un momento, o sea, Neil Weiss estuvo recontra re acá el mango con, con, bueno, desde el disco Homework, el disco de, de Candombe, eh, que, que hiciste también con el, el, los discos de, de Ra, de Montevideo, y como que después como que desapareció, y <ríe> que, está, que está buena esa para que cuentes vos, cuando, cuando, cuando lo llevaste a los tambores y el palo bombo te pidió, te pidió una foto. <ríe> ah, Gustavo, Gustavo. Sí, ah, ah no, Gustavo. No estaba ni, no estaba ni, no estaba ni. Ah, ah, está, está, está. Anil, Gustavo le decía Clinton, Clinton. <ríe> Clinton. Es muy bueno, Clinton es espectacular. Sí, entonces, Neil no habla español y Gustavo no habla inglés y se pasaban hablando. Es, una sí, cosa que es, no es impresionante. Cuenta. Sí, 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 qué mortal. No, no, los, ahí se encuentra. Neil, el... eh, Neil es un querido, acá en Uruguay es un querido por varias, varios barrios, en varios barrios. Ahí, va. ahí, en, ahí en Alcina es un querido porque Gustavo. Nada, lo apreciaba porque se dio cuenta que, viste, cómo Neil se... cómo le entraba la música que estaban tocando esos tambores claro, en la calle. Claro. Neil al lado de ellos mirándolo en éxtasis, ¿me entendés? Y claro, y Gustavo se da cuenta de la gente de ahí, ¿me entendés? Entonces Neil era un, un marciano porque venía una vez, ¿me entendés? O por año, yo qué sé. Un marciano, un tipo, no tiene nada que ver la ropa, nada que ver con Uruguay, ¿viste? Pero entonces iba ahí y se moría. Después también, muy amigo de, de los Núñez, claro. de Lobo, de, de, de los hijos del Lobo, de Fernandito, de Noé, muy amigo. Entonces grabamos discos con, eh, con este grupo que se llamó Grupo de Cuarén, el segundo disco. Ahora que Neil, lo que pasó con el sello de Neil, que por diferentes motivos se derrumbó su pequeñísimo sello, paró la actividad. Con esta señal de que va a, la, a, a, la, a poner estos discos, será que, me imagino yo, que el cambio de, del mercado, que ahora se vende sí. por internet, sí, ya claro. no tiene que fabricar... Bueno, claro. entonces, capaz que ahí, después de Trio Fataluso, estoy seguro, porque hay un disco que grabó Grupo de Cuarey, en homenaje al señor Pedro Ferreira, con yeah. tres composiciones de él y con fotos de él. Y bueno, que es, el disco es el homenaje a Pedro Ferreira, que grabó Grupo de Cuarén, que nunca salió. El primer disco por lo menos existió. Sí. Alguien quizá lo pueda tener así, que se llama Candombe, tiene una pintura de Figari en la tapa. De cualquier manera, el segundo disco capaz que ahora como van a salir estos dos de, de Trío Fatoruso, Capaz que tendría que salir a medida que, porque tiene una tema. Y, hay, y no hay un disco, disco de los pusilánimes también, 
que, que, era, que, era, que era por el sello de él, que se grabó en Argentina. Sí, con los fusilarios me fuimos a grabar y quedaron grabados pocos temas, creo que quedaron grabados seis temas. Ahí va. Eh, entonces está medio como incompleto y las mezclas que existen, porque eso fue grabado, Neil traía las cintas, las Ampex, claro. de, no sé, que se llaman de 6 pulgadas, que, sé, que 4 o 12 pulgadas, no sé qué, que eran de 24 canales. Entonces, eso creo que desaparecieron esas cintas. El estudio Fito, chao, voló todos los sistemas, toda la computadora, no sé qué. Esas cintas sí. desaparecieron, las de Trio Fatoruso, no sé si dónde están. No, no. Fue grabado análogo, no. otra era, está, entonces, de los pusilánimes lo único que existe son unas mezclas al, al paso, claro, y coincidentalmente suenan bastante bien, pero no es una mezcla que se pusieron a mezclar, no, claro, es Loco, una me, llevo, me llevo esto, sí, me la llevo así, a ver, poner, está, ping pong, pero bueno, son pocos temas y son mezclas al paso. Qué mortal. No sé qué va a hacer Neil con eso. Qué salado. Qué bueno, qué bueno que, que salga eso que va a salir ahora, no sé cuándo. O sea, ojalá. Este, va a estar en buenísimo. septiembre, dijo Neil. Bien. Después, cuando pase la pandemia acá. Ojalá. <ríe> no lo sabemos. Este, no lo sabemos. Vos, eh, una cosa que de, del disco ese que es A los Shakers, que, que se graba en el 81 también, calculo que en la avenida esa que vinieron a tocar con Milton, que hay, puede ser, que, que, sí. que les ofrecen hacer nos ese invitó, disco. Nos invitó Oscar López, pero por suerte él viajó a Miami, mm. y nosotros grabamos eso. Ah, no lo que él quería. Cuando vino, claro, él quería a los Shakers. Y cuando Mortal. vino dijo, ¿qué grabaron? <risa> y bueno, no, unos temas. Qué, qué tremendo. Temas? No, pero cómo se mojó. Mortal. <risa> qué bueno que estaba en Miami. <risa> sí, igual hay dos o tres ahí que, nada, ah, es más o menos por ahí, ya que sé. No, está buenísimo. Más o menos, ¿qué, qué querés? Hay, 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 eh, hay un tema que, que, que no me acuerdo el nombre que vos tenés un efecto en la voz que, que es este que es re, como, como re Lennon la, la melodía, la, la armonía no, la armonía va, pero eh, vos después de después de, de, lo, de, de época Shakers y Beatles, no sé qué, ¿te, te copaste con algún disco de, de Lennon, por ejemplo, o de, o de algún Beatle como solista, o, o de Paul que hayas escuchado que dijiste, pa, mira este disco, o, o este tema, o de George Harrison, o yo después, después de lo que hicieron los Beatles y de lo que hizo Lennon en, en, en el disco del Big Ben, sí. no necesito escuchar más nada, personalmente y con todo respeto. Claro. A veces picó algo por ahí, ¿viste? Fly, fly like a bird, eso, eso. Sí. Había, eso, está, está, eso está bueno, eso está bueno, eso está Total. bueno. Pero ya los Beatles, para mí, lo que habían hecho, después lo que, lo que hacen solo es una anécdota. Lo que hacen, ¿viste? Menos le, Lennon. Lennon es otro papo, ¿viste? Lennon, para mí, este, ¿Viste el disco ese del Big Bang? Sí. sí. El primero debe ser. Sí, primero. sí, sí, sí. sí. Bueno, Está ahí. yo después de eso no escucho más nada. ¿Qué vas a escuchar? Ya está. ¿Entendés? Cuando escuchás a, escuchás a Bach, escuchás un rato a Bach, ¿y después qué vas a escuchar? No escuchás sí. nada. Escuchás un rato a Miles Davis o a John Coltrane, y así, escuchás un rato a Gardel, ¿entendés? Y te quedás hipnotizado, ¿viste? Y escuchás a Piazzolla, y empezás y te volvés loco, ¿entendés? Entonces, ¿viste? Hay un, un actor que hace de Ray Charles. Yo no puedo ver eso, ¿me entendés? Claro. Es una... Hay un tipo que hace de Ray Charlie, no. pero dejate de joder, ¿no? es una porquería eso. 
Total. Total. No tiene nada que ver. O sea, cuando vos agarrás una cosa que tiene tanta raíz y tanta polenta, todo lo demás no pasa nada. Lo... Claro. No pasa nada. Completamente. Vos, este... Es la cabeza, ¿eh? Sí. Mirá que y... mando cualquier fruta. Tengo permiso para mandar cualquier fruta porque ya pasé los claro. 76. Voy para 77. Y se viene. Tengo permiso de Todo. mandar fruta. Permitir. Sin y verdura. Fruta y verdura también. Pues. Verdura también. Vos, este. Porque. Después a tu vuelta para acá también hay, hay como, como, como una nueva capaz, es, conecta con el acordeón ahí y con, y con, y como, con, o como con una investigación, investigación no, una, una cercanía más al, al, a, 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 a otra música que por ahí no, no, no estábamos acostumbrados a escuchar, de Hugo, de, que venga de vos, digamos, o por, por, por ahí está implícito en todo lo que vos haces, pero digo... El acordeón así como, viste, con Jaime y, y, el, y el disco de acordeón y los encuentros de acordeonistas y bla, bla. Y Japón, bueno, Japón es otro capítulo también. Después. Sí. ¿Qué capítulo es? El acordeón es un instrumento fabuloso. Sí. Entonces te permite... Nada, tocar cosas que otros instrumentos no te permiten. Suena sí. solamente con el acordeón. De esa manera. Yo me reencontré con ese instrumento gracias a que Jaime me invitó a que tocara el acordeón. Entonces, ahí me reencontré, me enamoré. Chau. Y hoy día toco más que... Hoy, hoy día toco igual que... No tanto como el piano, digamos. Pero toco acordeón más asiduamente. Porque yo tuve como 40, 50 años separado de ese instrumento. Chao. Qué, qué increíble, ¿no? El, el reencuentro con eso. Este, Gran instrumento. Hermoso. Cuando te vas para Japón, ¿te, te, te prestan uno allá? Pues, pues, ¿O te lo llevas? No, de... yo ya, lle... no, no, ya llevé uno. Ah, lo tenés lo allá. allá. Claro, porque en el viaje es muy peligroso. Se... Sí. Es un instrumento muy delicado. Yo con, viajando con Milton marché con dos acordeones. Claro, no eran claro. caros, pero marcha, marché con dos acordeones. Porque sí. hay una parte de los bajos que se, se, se rompe de una manera que no tiene, no tiene arreglo. Claro. No tiene arreglo. Había un, un ruso en Manhattan, un capo, y yo se los llevé ahí y me dijo, loco, esto no tiene arreglo. Yo, si no lo arregla ruso, no lo arregla ruso. Entonces, viajar el, el acordeón en avión tenés que tener un anvil muy bien preparado claro. y del tamaño del triple del instrumento, porque tiene que tener todo un acolchado claro, sí, 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 sí. de todos los costados salado. Sí. Entonces, aquel mamotreto también, ¿viste? Te lo tiran pa sí, no claro, es, claro. es sí, salado. Sí. Yo me llevé un acordeón sin estuche. Me los llevé arriba, me dejaron entrar, pasó sí. por seguridad, me dejaron entrar en la, la parte de, de la arriba del avión y allá le compré un estuche. Y tengo, claro, uno, allá. tengo uno en Buenos Aires. Tengo uno en Buenos Aires, divino, porque también, cuando de repente en la aduana te dicen, ¿y esto qué es? Y yo te le digo, claro. un banco, un banco, <risa> un banco de arena. Total. Es un banco de arena, esto. ¿qué es? Es una torta frita, ¿qué? Con el teclado, con el te tengo un teclado, tengo un teclado. Me paraban con el teclado. Tiene que hacer un, un, un despacho con un aduanero, Ay, con un despachante. Sí, pero cuesta 150 dólares y no. dura para una vez, para una vez. Sí, sí, sí. Lo como. Ridículo. ¿Pero cómo? Me quedo en mi casa, yo. Claro. Demora un huevo, además te lo dan a los 10 días, ¿me entendés? Sí, 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 sí. Bueno, me compré un teclado y lo, de, lo dejé, está en Buenos Aires, en la casa de... Pero aquí quedan, de quedan, quedan 20, 20 segundos. 
Nos conectamos de nuevo. Te... Como diga, yo no, no sé conectar, tengo que llamar a Albana, como digas vos. Dale, si podés y si te da, llamale a Albana, dale, que venga y se conecte. Dale. La... dale. Albana, ahora después me conectás, porque de se, está, se termina me va a llamar de nuevo. Perdóname, ¿eh?